হ্যালো ব্রিয়ান ওয়েলকাম টু জিকা রেকমি সলিউশন তো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা তোমাদের যে অষ্টম শ্রেণীর যে স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটা আছে বার্ষিক পরীক্ষার সেটার যে গ্রামার পার্টটা আছে সেটা গ্রামার পার্টের যে চার পাঁচ এগুলো আমরা আনসার করবো তো তোমরা যারা নতুন আছো এবং এখন যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিই দুটো সাবস্ক্রাইব করে নাও তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অর্থাৎ নিচের ফ্যাসেজটার দিকে তাকাও অ্যান্ড আইডেন্টিফাই ফাইভ কোহেসিভ ডিভাইসেস অর্থাৎ এখান থেকে তোমার কী করতে হবে পাঁচটা কোহেসিভ ডিভাইস তোমার আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সেগুলো দিয়ে তোমার নতুন নতুন সেন্টেন্স তোমার বিল করতে হবে বা আমরা কী কারণে সেগুলো ইউজ করেছি সেগুলো আমাদের দেখতে হবে তো চলো আমরা দেখে নিই আমাদের এখানে কোহেসিভ ডিভাইস বলতে কোনগুলো আছে তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে ট্রিস আর ভাইটাল পার্ট অর এনভারমেন্ট অর্থাৎ বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দে হ্যাভ ইনফ্যাক্ট গ্রেট ইম্প্যাক্টস অন দ্য ক্লাইমেট অর্থাৎ পরিবেশে তাদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এই ইনফ্যাক্ট আমাদের একটা কোয়েসিভ ডিভাইসেস কোয়েসিভ ডিভাইস বলতে ধরো কোনো একটা ভাবকে বা কোনো একটা সেন্টেন্সকে আমরা যুক্ত করি যা দ্বারা তো দেখো বাট উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউটদের কিন্তু আমরা তাদের প্রতি কী না কাইন্ড না এবং তাদের প্রতি আমরা দয়াশীল বা সচেতন না তো দেখো এখানে আরও কী বলা হয়েছে এখানে আরও বলা হয়েছে রেদার উই ডিস্ট্রয় টিস অ্যাট র্যান্ডম কিন্তু আমরা কী করি নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করে থাকি এই রেদারটাও আমাদের একটা কোয়েসিভ ডিভাইস অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা একটা কোয়েসিভ ডিভাইস ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট এর ফলে আমাদের পরিবেশ কী করবে গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাবে সম্মুখীন হবে যদি আমরা নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করতে থাকি সিন্স আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের যে দেশটা যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ড লার্জলি অন এগ্রিকালচার আমাদের পরিবেশটা কী করে এগ্রিকালচারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মোরোভার অধিকন্তু টিস প্লে এ ভাইটাল রোল ইন আওয়ার ক্লাইমেট এবং আমাদের যে মোরোভারটা সেইটা একটা কোয়েসিভ ডিভাইস এবং আমাদের যে বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের উপর একটা বড় প্রভাব রয়েছে বিষয় সেটা কোয়েসিভ ডিভাইস ট্রিস কিপ সয়েল স্ট্রং অ্যান্ড প্রোটেক্ট অর্থাৎ মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখতে গাছপালা সাহায্য করে তার শিকড় দ্বারা আফটার দ্যাট ট্রিস এটা একটা কোয়েসিভ ডিভাইস ট্রিস সেফ আস ফ্রম ফ্লাডস অ্যান্ড মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুচোখ থেকেও বৃক্ষ আমাদের করে রক্ষা করে ফার্দার মানে একটা কোয়েসিভ ডিভাইস ট্রিস প্রোভাইড আস উইথ টিম্বার হুইস ইজ অফ গ্রেট ইউজ স্পেশালি ইন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস অ্যান্ড মেকিং ফার্নিচার অর্থাৎ বৃক্ষ থেকে আমরা যে কাঠ পাই সেগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ফার্নিচার তৈরি করি সেগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্যাস ট্রিস আর আউট বেস্ট ফ্রেন্ড এইভাবে বৃক্ষ আমাদের যে বেস্ট ফ্রেন্ডের মধ্যে ভূমিকা পালন করে তো এখান থেকে আমরা যে যে কোয়েসিভ ডিভাইসগুলো শনাক্ত করলাম সেগুলো আমরা বাম দিকে লিখবো এবং সেগুলো পারপোজ কি ইউজ করার সেই কারণগুলো আমাদের লিখতে হবে তো চলো আমরা দেখে নিই এগুলো আমরা কীভাবে করতে পারি তো দেখো আমরা এক নম্বর কোয়েসিভ ডিভাইসটা কি আমরা দে এখানে দে ইউজ করার কারণ কি পারপাস কি ডিস প্রোনাউন রিভার্স টু ট্রিস অর্থাৎ এই দে দ্বারা আমরা গাছকে প্রকাশ করেছি মেনটিং এ ক্লিয়ার সাবজেক্ট ভার্ব রিলেশনশিপ অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং রিপিটেশন অর্থাৎ এটা দ্বারা আমরা কী করেছি দে দ্বারা আমরা সাবজেক্ট এবং ভার্গের মধ্যে একটা সম্পর্ক বুঝিয়েছি এরপর দুই নম্বর কোয়েসিভ ডিভাইসটা কি আছে রেদার রেদার দেয় আমরা কী বোঝাই রেদার মানে আমরা বোঝাই যে অপর দিকে এরকম একটা কিছু বোঝাই দিস অ্যাড ভাব ইন্ট্রোডিউস দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন দ্য এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল বিহেভিয়ার অর্থাৎ তোমার একটা যে অ্যাকচুয়াল একটা ঘটনা এবং আমাদের যে একটা আমাদের এক্সপেকটেশন কি এই দুইটার ভিতরে আমরা কি বোঝাই একটা তোমার যে পার্থক্য বোঝাই আমরা ধরো তুমি একটা কিছুর উপকারিতা বলছো এবং সেইটার কি যে কি কি দিক থাকতে পারে সেগুলো বিপরীত দিক থাকতে পারে সেগুলো দ্বারা আমরা রেদার দ্বারা প্রকাশ করে থাকি যেমন তো বিং কাইন্ড অ্যান্ড ইউজফুল অর্থাৎ বৃক্ষ তো আমাদের জন্য কি করা উচিত যে আমাদের বৃক্ষের প্রতি কাইন্ড এবং কেয়ারফুল হওয়া উচিত কিন্তু আমরা কি করছি বৃক্ষ নিধন করছি অর্থাৎ এটা দেখো দুইটা বিপরীত দিককে আমরা কি করছি রেদার দ্বারা সংযোগ করেছি অর্থাৎ আমাদের যা করা উচিত কিন্তু আমরা রেদার অন্য দিকে আমরা রেদার বলতে বোঝাই কি অন্য দিকে অন্য দিকে অর্থাৎ অন্য দিকে আমরা কি করছি আমাদের যেটা করা উচিত সেটা না করে আমরা অন্য একটা কাজ করছি এরপরে কি আছে দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট বলে আমরা বোঝাই যে ফলস্বরূপ তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে দিস ক্যাজুয়াল কানেক্টর শোজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ ডিস্ট্রয়িং টিস তো এটা দ্বারা আমরা কী বোঝাচ্ছি দেখো এখানে যে কিসের জন্য আমরা এই অ্যাজ এ রেজাল্টটা ইউজ করেছি এখানে আমরা বৃক্ষ নিধন করার কী কী ফলাফল হতে পারে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউজ করেছি এরপর আছে কি মোরোভার মোরোভার দ্বারা কী বোঝায় অধিকন্তু মোরোভারের বাংলা হচ্ছে কি অধিকন্তু তো দেখো এটা দ্বারা
এবং তার বেনিফিট অফ ডিস অর্থাৎ বৃক্ষের আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক পছন্দের ক্ষেত্রে এই ফার্দার মোটে ইউজ করে দিচ্ছি যেমন প্রোটেকশন ফ্রম ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের যে কোহেসিভ ডিভাইস তো চলো আমরা দেখে নেই পরে আমাদের কি আছে তো দেখো এরপরে আমাদের পাঁচে কি আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্স বাই ইউজিং রাইট ফর্ম অফ ভার্স অর্থাৎ রাইট ফর্ম অফ ভার্স আছে তো রাইট ফর্ম অফ ভার্স নিয়ে যদি তোমরা গ্রামার ক্লাসের ভিডিও চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি একটা রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ নিয়ে একটা পুরো ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে তোমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্স নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না এখানে দেখো আমাদের কী বলা হয়েছে সেলফ স্টাডি ইজ এ মেথড অফ লার্নিং হোয়ার স্টুডেন্টস টেক চার্স অফ দেয়ার ওন স্টাডিং আউট সাইড দ্য ক্লাসরুম অর্থাৎ সেলফ স্টাডি বলতে কী বোঝায় স্টুডেন্ট নিজে নিজে কোনো একটা কিছু শেখার চেষ্টা করছে উইদাউট ডিরেক্ট সুপারভিশন অর্থাৎ কারো নির্দেশনা ছাড়াই দিস এখানে অ্যালাও আছে অ্যালাওয়ের সাথে কী হবে দিস অ্যালাউস এখানে কী হবে অ্যালাউস অর্থাৎ এর সাথে একটা যুক্ত হবে এটা হবে আমাদের এক নাম্বার শূন্য স্থানের উত্তর ঠিক আছে এ নাম্বার এটা কী করে শিক্ষার্থীকে দ্য স্টুডেন্ট টু টেক কন্ট্রোল অফ হাউ হু আট অ্যান্ড হোয়েন দে লার্ন এখানে লার্নিং হবে এইস এল ই এ আর এন লার্নিং হবে এখানে ঠিক আছে তাতে এটা বোঝায় যে শিক্ষার্থীরা কীভাবে একটা বিষয় শিখবে দিস মেথড অফ স্টাডিং এখানে হবে কি ইস ইস রিফার্ড বাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার সেটা তারা কী বোঝায় এইভাবে যদি পড়াশোনা করে তাহলে তারা মুক্ত যে মুক্তভাবে তারা একটা কিছু শিখতে পারে বিকজ দে ক্যান টেক লার্নিং ইন টু দেয়ার ওন হ্যান্ডস অর্থাৎ কারণ এই শিক্ষাটা তারা তাদের নিজ হাতে নিচ্ছে দে এস এস এখানে এস এসসি হবে এখানে আর কোনো চেঞ্জ হবে না যা আছে তাই হবে এস এস হবে ঠিক আছে যে ডি নাম্বারে এস এসসি হবে দে এস এস হোয়াট ইনফরমেশন দে নিট অর্থাৎ তারা তাদের যে সকল ইনফরমেশন দরকার সেগুলোই তারা শুধু গ্রহণ করে ফ্রাইন দ্য রিসোর্স টু কমপ্লিমেন্টিং আছে এখানে কি হবে জানো ই নাম্বার হবে জি নাম্বার হবে কমপ্লিমেন্ট সিও এম পি এল ই এম ই এন টি কমপ্লিমেন্ট হবে এখানে ঠিক আছে কমপ্লিমেন্ট হবে কমপ্লিমেন্ট দেয়ার লার্নিং অ্যান্ড কমপ্লিট দেয়ার অ্যাস অ্যাসমেন্ট অ্যাট দেয়ার ওন পেজ অর্থাৎ তারা তাদের নিজ গতিতে একটা কিছু শেখার চেষ্টা করে এনি ওয়ান ক্যান ইনকর্পোরেট যা আছে এখানে তাই হবে এখানে আর কোনো চেঞ্জ হবে না ইনকর্পোরেটি আমরা ইউজ করব সেলফ স্টাডিং ইন দেয়ার ওন লার্নিং প্র্যাকটিস নট জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার্স অর্থাৎ শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার্স নাই না সেলফ স্টাডিং ইজ অলসো কোয়াইট ইউজফুল ফর এনি ওয়ান এই সেলফ যে স্টাডিংটা আছে সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হু মে নট হ্যাভ দ্য টাইম টু এনরোল এখানে এনরোলই হবে এনরোল ইন ফরমাল কোর্স অর্থাৎ যারা যে কোনো একটা কোর্সে ভর্তি হতে পারছে না তারা নিজে নিজে শিখে অনেক কিছুই জানতে পারে আর ক্যান নট ট্রাভেল টু ইনস্টিটিউশন ফর দোস কোর্সেস অর্থাৎ যারা একটা ধরো তুমি কোর্স করবে কিন্তু এই কোর্স সেটাখানে করে অনেক দূরে তুমি যেতে পারছো না সেটা যদি তুমি নিজে নিজে করো তোমার অনেক কিন্তু সময় বেঁচে যায় এবং তোমার শিখতে ইজি হয় সেলফ স্টাডি হেলপস এখানে বিল্ডিং আছে এখানে আমরা কী লিখবো বিল্ড এখানে হবে কি আমাদের বিল্ড বি ইউ আই এল ডি সেলফ স্টাডি বিল্ড সেলফ স্টাডি হেলপ বিল্ড এ স্টুডেন্টস কনফিডেন্স ইন লার্নিং অর্থাৎ একটা স্টুডেন্টের কোনো একটা কিছু শেখার ক্ষেত্রে সেলফ স্টাডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর আমরা কী লিখব ম্যানেজ আছে এখানে আমরা লিখবো ম্যানেজিং এম এ এন এ জি আই এন জি এখানে আমরা কী লিখবো ম্যানেজিং ঠিক আছে অর্থাৎ ম্যানেজিং ওয়ান্স টাইমস অ্যান্ড প্রায়োরিটিস হেলপ মেক সেলফ স্টাডিং মোর ইফেক্টিভ অর্থাৎ যদি আমরা কি করি আমরা যদি ম্যানেজ করতে পারি নিজেদের টাইম তাহলে আমাদের সেলফ স্টাডিংটা অনেক কী হয়ে যায় ইফেক্টিভ হয়ে যায় স্টুডেন্টস আর অ্যালাউড এখানে দেখো কী আছে স্টুডেন্টস আর এখানে আমরা অ্যালাউ আসে না এখানে অ্যালাউডের পরিবর্তে আমরা কী লাগবো অ্যালাউড স্টুডেন্টস আর অ্যালাউড টু বি সেলফ মোটিভেটেড অ্যান্ড লেস রিলায়েন্ট টু টিচার অফ ডাইরেক্ট হাউ অ্যান্ড হোয়াট দে শুড স্টাডি অর্থাৎ তা যদি নিজে নিজে কোনো একটা শিখে তারা তাদের শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করতে হয় না এবং তারা একা একাই জানতে পারে তাদের কোন কোন বিষয় শেখা উচিত উইথ দেয়ার অটোনমি স্টুডেন্টস লার্ন টু প্ল্যান অ্যান্ড বিকাম পার্সিস্টেন্ট উইথ দেয়ার স্টাডিস শর্টফুলি অর্থাৎ তারা যদি নিজে নিজে কোনো একটা কিছু শিখতে চায় সেটা তারা আরও ভালোভাবেই শিখতে পারে তো এই ছিল আমাদের যে কোশ্চেনগুলো সব চার পাঁচের তো আমরা আগামী ক্লাসে কী করবো তোমাদের যে ছয় এবং সাত নম্বর কোশ্চেনটা আছে সেটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো তো সবাইকে ধন্যবাদ জেনে এখানেই শেষ করছি তো এই ভিডিওটি যদি তোমার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না ধন্যবাদ সবাইকে